മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഹള്ളിൻ്റെ പ്രബലന സിദ്ധാന്തം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഹള്ളിസ് തിയറി ഓഫ് റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അദ്ദേഹം അമേരിക്കക്കാരനായ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റാണ് ഹള്ള് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലോ ഓഫ് എഫക്റ്റ് അതായത് ഫല നിയമം അതുപോലെ കണ്ടീഷനിങ് അനുബന്ധന തത്വം ഇത് രണ്ടും ചേർന്നതാണ് ഹള്ളിൻ്റെ പ്രബലന സിദ്ധാന്തം അപ്പോൾ ഹള്ളിസ് തിയറി ഓഫ് റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ലോ എഫക്റ്റും ലോ ഓഫ് എഫക്റ്റും കണ്ടീഷനിങ് ചേർന്നതാണ് ഹള്ളിൻ്റെ പ്രബലന സിദ്ധാന്തം അതായത് നിലവിലുള്ള എസ് ആർ ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുന്നത് ലോ എഫക്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ പഠനം വഴിയും പുതിയ എസ് ആർ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അനുബന്ധനം വഴിയുമാണെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് അതേപോലെ ഹള്ളിൻ്റെ സിദ്ധാന്തപ്രകാരം ആവശ്യം അതായത് നീഡ് റിഡക്ഷൻ ഓർ ഡ്രൈവ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയും ഈ ആവശ്യം പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ആർ ബന്ധങ്ങളെ പ്രബലപ്പെടുത്തുന്നു ഉദാഹരണമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വിശക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കിട്ടിയാൽ വിശപ്പ് മാറ്റുക എന്നുള്ള ആവശ്യം എന്ത് ചെയ്തു അതവിടെ പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഈ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ സിദ്ധാന്തം തെളിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം എലികൾ എലിയിലാണ് പരീക്ഷണം നടത്തിയത് പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ട് അറകളുള്ള ഒരു കൂട് ആ കൂടിൽ പിന്നെ പ്രത്യേക രീതിയിൽ വൈദ്യുതിയൊക്കെ കടത്തിവിട്ടുകൊണ്ട് എലിയെ ഓടിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ സിദ്ധാന്തം തെളിയിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതേപോലെ ഇദ്ദേഹം ഈ എസ് ആർ ബന്ധങ്ങളുടെ ശക്തി പല കാര്യങ്ങളെയും അതായത് വേരിയബിൾസ് ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എസ് ആർ ബന്ധങ്ങളുടെ ശക്തി എന്തു ചെയ്യുന്നു പല വേരിയബിൾസിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ വേരിയബിൾസ് ഇതാണ് ഒന്ന് ഡ്രൈവ് രണ്ട് ഇൻസെൻറ്റീവ് മോട്ടിവേഷൻ മൂന്ന് ഹാബിറ്റ് സ്ട്രെങ്ത്സ് നാല് എക്സിറ്റേറ്ററി പൊട്ടൻഷ്യൽ നിർബന്ധങ്ങളുടെ ശക്തി എന്താണ് ഈ നാല് വേരിയബിൾസ് അഥവാ ഈ ചരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇനി വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യം നിറവേറ്റപ്പെടാത്ത ഒരു താൽക്കാലികാവസ്ഥ അതിനാണ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയാം ആവശ്യം നിറവേറ്റപ്പെടാത്ത ഒരു താൽക്കാലികാവസ്ഥയാണെന്ത് ഡ്രൈവ് ഉദാഹരണത്തിന് വിശപ്പ് അറിവ് സെക്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡ്രൈവ് ഒരു താൽക്കാലികമായ ഒരവസ്ഥ ആവശ്യം നിറവേറ്റപ്പെടാത്ത ഒരു താൽക്കാലികമായ അവസ്ഥയ്ക്കാണ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇൻസെൻറ്റീവ് മോട്ടിവേഷൻ അതായത് പ്രോത്സാഹനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അഭിപ്രേരണയാണിത് അതായത് പ്രോത്സാഹനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുട്ടിയിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു മോട്ടിവേഷനാണിത് ഒന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമ്പോൾ കുട്ടിയിലുണ്ടാകുന്ന ആ അഭിപ്രേരണ മോട്ടിവേഷനാണെന്ത് ഇൻസെൻറ്റീവ് മോട്ടിവേഷൻ ഉദാഹരണത്തിന് സമ്മാനത്തിൻ്റെ തോത് ഒരു ലോക്കൽ സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നതും ഒരു വലിയ സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നതും അതിൻ്റെ തോത് കൂടുമ്പോൾ എന്തു ചെയ്യും അഭിപ്രേരണ മോട്ടിവേഷൻ ശക്തമാവും അപ്പോൾ ഇത് വ്യക്തിയുടെ ഡ്രൈവ് അല്പം ശമിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തത് ഹാബിറ്റ് സ്ട്രെങ്ത്ത് അതായത് ഹാബിറ്റ് സ്ട്രെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന കണക്ഷനിൻ്റെ ശക്തിയാണിത് അതായത് ഒരു പ്രബലനം കൊടുക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഒരു അനുബന്ധനത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണെന്ത് ഹാബിറ്റ് സ്ട്രെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എസ് ആർ ബന്ധങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ശക്തിപ്പെടുന്നു സുദൃഢമാകുന്നു അപ്പോൾ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഒരു പ്ര പ്രബലനം എന്നുള്ളതിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികളിൽ പിന്നെ പ്രബലനം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പഠനശീലങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ ശക്തിയാർജിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടിയിലൊരു പഠനശീലം ഉണ്ടാകുന്നത് അധ്യാപകൻ്റെ പ്രബലനം മൂലം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഹാബിറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന അനുബന്ധനത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണ് ഇനി നാലാമത്തെ കാര്യം എക്സിറ്റേറ്ററി പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റിമുലസിന് ലഭിക്കാവുന്ന പ്രതികരണത്തിൻ്റെ മൊത്തം 
മൊത്തം ഒരു ടോട്ടൽ പ്രവണതയാണ് എന്ത് ഈ എക്സിറ്റേറ്ററി പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ടെൻഡൻസി ഓഫ് ദി ഓർഗാനിസം ടു ഗിവ് എ പെർട്ടിക്കുലർ റെസ്പോൺസ് ടു എ ഗിവൺ സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എക്സിറ്റേറ്ററി പൊട്ടൻഷ്യലാണ് നാലാമത്തെ വേരിയബിൾസ് ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പ്രൈമറി റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് തത്വം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കാം അതായത് ഒരു റെസ്പോൺസ് അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സ്റ്റിമുലസ് പിന്തുടർന്ന് വരികയും തത്സമയം അതായത് ഒരു റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് പിന്തുടർന്ന് വരികയും തത്സമയം എന്ത് ചെയ്തു ആ അതിലൂടെ ഒരു ആവശ്യം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എസ് ആർ ബന്ധം ആവർത്തിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുമെന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു അതായത് സ്റ്റിമുലസ് സ്റ്റിമുലസ് അതിനൊരു റെസ്പോൺസ് അതുണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നീഡ് റിഡക്ഷൻ എന്ന സംഗതി ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഹള്ളിൻ്റെ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ പ്രബലനം റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രബലനം എല്ലാ പഠനത്തിലും എന്തുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാണെന്നാണ് ഈ ഹള്ള് അസന്നിഗ്ധമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നത് പ്രബലനം വഴിയാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് പഠനം നടക്കുന്നു എന്നും പഠനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് പ്രബലനമാണ് എന്നും ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു അപ്പോൾ അധ്യാപകൻ്റെ പുഞ്ചിരി അതേപോലെ പ്രോത്സാഹനം ഇതൊക്കെ എന്തു ചെയ്യുന്നു കുട്ടികളുടെ പഠന പ്രക്രിയയിൽ വലിയ ഒരു പ്രബലന ശക്തിയായി വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അപ്പോൾ അധ്യാപകന് പിന്നെ സമ്മാനങ്ങൾ നല്ല മൂല്യമുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുക വഴി എന്തു ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രബലനം എന്ന തിയറി അവിടെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ഇദ്ദേഹം തെളിയിക്കുകയും അതേപോലെ നെഗറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നും പോസിറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെന്നും ഇദ്ദേഹം അസന്നിഗ്ധമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു അധ്യാപകൻ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ഹള്ളിൻ്റെ തിയറിയെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ കഴിയുകയില്ല വിഷു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു